அறிவியல் ஆய்வுக்கூடத்தில் கலாம் ஐயா விமானம் வடிவமைத்தல் நண்பர்களே அனைவரும் நலமாக இருக்கிறீர்களா அனைவரும் நலமாக இருக்கிறோம் ஐயா ஒரு சிறுமி கலாம் ஐயாவை பார்த்து ஒரு போர் விமானத்தை வடிவமைக்க நீங்கள் எவ்வாறு தூண்டப்பட்டீர்கள் என்று எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ஐயா கட்டாயம் சொல்கிறேன் கதை கேட்க தயாராக இருக்கிறீர்களா நானும் எனது நண்பர்களும் தினமும் பள்ளியிலிருந்து வீட்டிற்கு செல்வது வழக்கம் வரும் வழியில் நாங்கள் குளத்தின் அருகே ஓய்வு எடுப்பது வழக்கம் அப்போது கூழாங்கற்களை தண்ணீரில் எரிந்து எங்களது நேரத்தை கழிப்போம் நான் அமர்ந்திருக்கும் போது கொக்குகள் மற்றும் பறவைகள் வானில் பறப்பதை பார்ப்பேன் உயரே பறக்கும் பறவைகளின் பார்வை எனக்கு மிகுந்த உற்சாகம் அளிக்கும் பறவைகள் எப்படி உயரே பறக்கிறது என்ற சிந்தனை எனக்குள் அடிக்கடி வந்து போகும் என்னுடைய எதிர்கால கனவு எப்படி உயரே பறப்பது வடிவமைப்பது என்று மனதில் வந்து போவதால் எப்படியாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் வந்தது எனது கனவுகளை நிறைவேற்ற நான் பொறியியல் கல்லூரிக்கு சென்று பயில வேண்டும் பிறகு எம்ஐடி என்று சொல்லப்படும் மெட்ராஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் தென்னிந்தியாவில் தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளுக்கான சிறந்த நிறுவனம் ஆகும் ஆகையால் அத்தகைய புகழ்பெற்ற கல்லூரியில் படிக்க எனக்கு உதவித்தொகை பெற நான் இரவும் பகலும் படித்து முன்னேறினேன் கல்லூரிக்கு என் முதல் நாளில் நான் எம்ஐடியில் நுழைந்த போது நான் எதை சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேனோ அது என் முன்னால் நிற்பதை கண்டேன் எம்ஐடி வளாகத்தில் இரண்டு பெரிய விமானங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் நான் அடிக்கடி விமானங்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள பழகினேன் விமானங்களின் வடிவமைப்பின் விவரங்களால் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டேன் அத்தகைய விமானத்தை நான் உருவாக்க விரும்ப ஆசைப்பட்டேன் எம்ஐடியில் எனது இறுதி திட்டத்திற்காக மற்ற நான்கு தோழர்கள் குழுவுடன் ஒரு விமானம் வடிவமைக்கும்படி கேட்கப்பட்டது அதனால் நாங்கள் நால்வரும் என்ன வேலை செய்வது என்பது பற்றி பகிர்ந்து கொண்டோம் ஒரு நாள் எனது பேராசிரியர் எனது முன்னேற்றத்தை மதிப்பாய்வு செய்து கூறினார் பேராசிரியர் கலாமை பார்த்து உங்கள் விமான வடிவமைப்பை பார்த்து நான் மிகவும் ஏமாற்றமடைகிறேன் நான் உங்களிடமிருந்து இன்னும் அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறேன் என்று சொன்னார் எனது வடிவமைப்பை பற்றி பேராசிரியரிடம் விளக்க முயற்சி செய்தேன் ஆனால் அவர் மறுத்துவிட்டார் ஐயா தயவு செய்து எனக்கு இன்னும் ஒரு மாத காலம் அவகாசம் கொடுங்கள் நான் ஒரு சிறந்த வடிவமைப்பை கொடுப்பேன் என்று நம்புகிறேன் கலாமை பார்த்த பேராசிரியர் உனக்கு நான் மூன்று நாட்கள் தருகிறேன் திங்கள் கிழமை காலையில் நீங்கள் மிகச்சிறந்த வடிவமைப்பை காட்ட தவறினால் உங்கள் உதவித்தொகை ரத்து செய்யப்படும் என்று நான் பயப்படுகிறேன் என்று கூறினார் அவர் சொன்னதும் என்னால் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியாத சூழ்நிலைக்கு சென்றேன் இந்த உதவித்தொகை என் உயிர் நாடியாக இருந்தது இது இல்லாமல் நான் எதுவும் செய்ய முடியாது ஆதலால் தொடர்ந்து வேலை செய்வதை தவிர எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை நான் தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் எப்படி வடிவமைக்க வேண்டும் என்று யோசித்து பணிபுரிய ஆரம்பித்தேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை என்னுடைய வடிவமைப்பை கிட்டத்தட்ட முடித்துவிட்டேன் அந்த சமயத்தில் திடீரென்று எனக்கு பின்னால் யாரோ ஒருவர் இருப்பதை உணர்ந்தேன் திரும்பி பார்த்த போது வரைபடத்தை என் பேராசிரியர் பார்த்து கொண்டு பின்னால் நின்று கொண்டு இருந்தார் என்னுடைய வேலையை ஆராய்ந்த பிறகு அவர் என்னை என் முதுகில் தட்டி நன்றாக இருக்கிறது என்று கூறினார் நான் உங்களுக்கு சாத்தியம் இல்லாத காலக்கெடுவை கொடுத்தேன் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது அதற்கு பேராசிரியரை பார்த்து மிகவும் நன்றி ஐயா என்று பதிலளித்தார் பேராசிரியரின் வார்த்தையில் நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தேன் இதனால் எனது உதவித்தொகை தொடர்ந்தது நான் எம்ஐடியில் மிகச்சிறந்த மதிப்பெண்களுடன் பட்டம் பெற்றேன் ஒரு விமானத்தை எப்படி வெற்றிகரமாக வடிவமைக்க வேண்டும் என்பது பற்றி எனது இலக்கை நான் நிறைவேற்றியிருந்தேன் இப்போது நான் எப்படி பறக்க வைப்பது என்பது பற்றி கண்டுபிடிக்க நெருங்கிக் கொண்டிருந்தேன் கொக்குகள் மற்றும் பறவைகளை போலவே நான் வானத்தில் பரப்பேன் என்று ஒரு குழந்தையாக நான் கவனித்தேன் என்று நினைத்து பார்ப்பது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது அதற்குள் ஒரு சிறுவனும் சிறுமியும் ஐயா நான் போர் விமானம் தயாரிக்க விரும்புகிறேன் என்றான் மற்றொரு சிறுவன் எனக்கு விமானியாக ஆசை என்றான் அதற்கு கலாம் ஐயா நான் உங்களை பாராட்டுகிறேன் நீங்கள் முன்னேறுவதற்கு மிகச்சிறந்த முயற்சி எடுக்க வேண்டும் அதற்கு அனைத்து குழந்தைகளும் கட்டாயம் முயற்சி செய்வோம் என்று பதிலளித்தனர் டிசைனிங் ஃபைட்டர் ஜெட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவ் ஆர் யூ ஆல் ஹலோ சார் வி ஆர் ஃபைன் சார் கேன் யூ டெல் அஸ் ஹவ் ஆர் யூ இன்ஸ்பயர்ட் டு டிசைன் அ ஃபைட்டர் ஜெட் ஷுவர் மீ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் டு வாக் பேக் ஹோம் ஃப்ரம் ஸ்கூல் every day 
on the way we often rested near our village pond we used to enjoy our time by throwing pebbles in the water i would often sit and watch the cranes and seagulls fly in the sky the sight of those birds inspired me and i dreamt of my future as i grew older my goal became clearer i have to go to an engineering college to fulfill my dreams the madras institute of technology popularly known as mit was the best institution for technical studies in south india i studied day and night to win a scholarship that allowed me to study in such a reputed college on my first day to college when i entered mit i saw my goal standing in front of me the mit campus had two large aircrafts on display i was fascinated by the details of the design even i want to create such an aircraft for my final project at mit i was asked to design a fighter jet with a team of four other classmates we distributed the work among us one day my teacher reviewed my progress and said abdul i am really disappointed with your design i had expected much more from you i tried to explain the design to my teacher but my teacher refused to listen sir please give me one more month i am sure i will come up with a better design abdul i will give you 3 days if on monday morning you fail to show me a better design i am afraid your scholarship will be cancelled i was speechless the scholarship was my lifeline i would be helpless without it i had no choice but to keep on working i continuously kept working on the design for 2 days on sunday morning i had almost completed the design when i suddenly felt a presence behind me my teacher was standing behind me and looking at my drawing after examining my work he patted me on my back and said i knew i was putting you under pressure by asking you to meet an impossible deadline but i was sure that you will perform well thank you sir it was a huge sense of joy and relief my scholarship was continued and i graduated from mit with outstanding marks i had already accomplished my goal of successfully designing an aircraft and now i was drawing close to my dream of flying one too it was amazing to think that just like the cranes and seagulls i had observed as a child i would soon fly in the sky so even i want to design a fighter jet so i want to become a pilot very good but for that you have to study hard we will sir